வணக்கம் யூஎஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ நேற்று எவ்வளோ பேர் வந்து கூகுளோட பிக்சல் ஈவெண்ட் பார்த்தீங்க பிக்சல் எயிட் சீரீஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு பிக்சல் பட்ஸ் ப்ரோவில் ஒரு சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அப்புறம் பிக்சல் வாட்ச் டூ ஸோ இதெல்லாம் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு மொரோவர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ஈவெண்ட்லையும் சொல்ல போனால் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் இந்த ஈவெண்ட் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு பிக்சல் த்ரீ ஈவெண்ட் ஞாபகம் வந்தது என்னதான் பிக்சல் ஃபோர் ஈவெண்ட் ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருந்தாலும் ஏன்னா சாலி ரேடர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பிக்சல் ஃபோர் ஈவெண்ட்டில் பார்த்தோம் பட் பிக்சல் த்ரீ ஈவெண்ட்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிக்சல் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபோட்டோகிராஃபி அதுவும் கம்ப்யூட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபோட்டோகிராஃபி கென்தூசியாஸ்டுக்காக ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேமரா என்தூசியாஸ்டுக்காக ஏஐ மூலமாக ஏஐ ட்ரிவன் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி டெலிவர் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிக்சல்லேருந்தே ஃபோட்டோகிராஃபி வேற லெவல் கான்ட்ராஸ்ட் டைனமிக் ரேஞ்சு எல்லாமே தெரிக்க விட்டாங்க அதில் என்னென்னா பிக்சல் டூ இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருந்தது ஆனால் பிக்சல் த்ரீயில் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா நைட் டைமில் எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அந்த டைமில் அதாவது மேக்ஸிமம் ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியாக இருக்கட்டும் சோனியாக இருக்கட்டும் சாம்சங்காக இருக்கட்டும் எல்லா ஃபோன்ஸ்லையுமே உங்களுக்கு ப்ரோ மோட் இருக்கும் ஸோ ப்ரோ மோட் இருக்கிறனால அட்லீஸ்ட் ட்ரை பாட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா லோ லைட் சுச்சுவேஷனில் ஷட்டர் ஸ்பீட் இந்த மாதிரியான ஏரியாவில் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் பெட்டரான ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியும் பட் இங்கே என்னடானா எப்பயுமே ஆட்டோ மோட் தான் இருந்தது பட் இந்த லோ லைட் சுச்சுவேஷனையும் ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி நைட் சைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் அது சீரியஸாகவே கிரௌண்ட் பிரேக்கிங் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே வீடியோலும் பட்டு <laughs> அப்புறம் <laughs> ஒரு <laughs> நியாயமாட்டாங்க <laughs> இந்த செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் மேஜர் அப்டேட்டை சுத்தியே நிறைய விஷயங்கள் பேசலாங்க சீரியஸாக பார்க்க போனால் இந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்ததுக்கப்புறமா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் நோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது எப்படின்னா அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் நம்ம மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளை யோசிக்க வச்சுது அதுவும் இந்த முக்கியமாக இந்த ஏழு வருஷம் அப்டேட்டுங்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நிறைய 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 விஷயங்கள் ஸோ இந்த ஏழு வருஷம் அப்டேட் அப்படின்னும் போது நேற்று லான்ச்சில் மட்டுமே ஒரு விஷயம் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது என்னன்னா பிக்சல் எயிட் சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய ட
அது எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பத்தி ஐடியா இல்ல பட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல நல்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஜிபியூ எஸ்ல சிபியு பட் அதை பத்தி அவங்க பெருசா பேசினாங்களோ இல்லையோ எப்பயும் மாதிரி அவங்களோட ஏ கேபபிலிட்டி சாரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஏ கேபபிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒன் பிப்டி டைம்ஸ் யோ என்னையா இது பிக்சல் செவன் சீரிஸே வேற லெவல் தான் டவுட்டே கிடையாது உங்களுக்கு மேஜிக் ரேசர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இன்னை வரைக்கும் எல்லாருமே லைக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு போட்டோவையும் அதாவது இனிமே வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய போட்டோவை எடிட் பண்ற எஃபெக்ட் அதை எடிட் பண்றதுக்கான லிமிட் வந்து லிமிட்லெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்குங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன் ஆடியோ மேஜிக் கரேசருங்கிறது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கு இதில் நம்ம சேனல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து பிக்சல் சிக்ஸ் ப்ரோல ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணி போட்டிருப்பேன் அப்போ நிறைய பேர் வந்து என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வீடியோ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது ஆடியோ குவாலிட்டி ட்ரமெண்டஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து கூகுள் கிட்ட வந்து இந்த வாய்ஸ் அதை நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வாய்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுற ஃபீச்சர் வந்து இருந்தது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருந்ததுக்கு அதுக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆடியோ மேஜிக் கரேசர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வேற லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அதில் அவங்க ஷோ கேஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா செவன்டி செவன் டிபி வரைக்கும் அதாவது செவன்டி செவன் டிபிங்கிறது அவங்க காட்டுறாங்க நாய் குலைக்கிற சத்தெல்லாம் கேட்காதுங்கிறாங்க நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து சூப்பராக இருந்தது அதை தவிர என்னென்னா ஃபோட்டோ அதாவது பெஸ்ட் டேக் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் மோடு மாதிரி சொல்லலாம் எனக்கான என்ன டவுட் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களா இப்போ நம்ம கூகுள் ஃபோட்டோஸ் ஆப் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஃபோட்டோ இருக்குனா அந்த ஆயிரம் ஃபோட்டோவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரோட ஃபேஸையுமே வந்து கட் பண்ணி வச்சு அவங்க எல்லாரையுமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அந்த ஃபேஸை வச்சு மட்டுமே சர்ச் பண்ண முடியும் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு நேம் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸும் என்ட் பண்ணோம்னா என்ட் பண்ணலாம் பட் அப்படி பண்ணாத பட்சத்துலேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு ஃபேஸ் நீங்கள் டேப் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான எல்லா இமேஜஸும் உங்கள் கேலரிலேருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கூகுள் ஃபோட்டோஸில் இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பெஸ்ட் டேக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து ஒரு போட்டோல இருக்காங்கன்னு போது அஞ்சு பேருமே அந்த பேஸ்ட் மோட்ல அரௌண்ட் ஒரு டென் டு பிப்டீன் ஸ்னாப்ஸ் எடுக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த இதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரியான கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இருக்கிற பெஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஃபைவ் எல்லாருமே எல்லாரோட பெஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளப் பண்ணி ஒரே ஃபோட்டோவில் கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து சீரியஸாகவே ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் இருந்தது யூஸ்ஃபுல்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் எடிட்டிங்கில் வந்து என்னென்னா இப்போ கட் அவுட் ஃபீச்சருங்கிறது ரொம்ப காமனாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் எப்படி ஆப்பிள் வந்து ஃபஸ்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ சாம்சங்கில் இருக்குனாலும் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எப்படின்னா இப்போ ஒரு தமிழ் பண்ணாலும் சரி இல்லாட்டி யாருக்கா ஸ்டிக்கர் அனுப்புறதா இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் நம்மளே வந்து ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளை ஸ்டிக்கராக மாற்றி நம்மளே அனுப்பிட்டு போயிடலாம் வித்தின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்கில் பண்ணிட்டு போயிடலாம் வைங்களேன் ஸோ இப்போ எடிட்டிங்கில் வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கில் இன்னும் டீப்பாக இறங்கி ஆளாகிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ஆல்ரெடி எடுத்த ஃபோட்டோலேயே வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியும் அதாவது ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பீப்பிளாக இருக்கட்டும் அவங்களை வந்து நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணிட்டு ஆச்சரியப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி மேஜிக் ரேசர் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பிக்சல் எயிட் சீரீஸில் ஏன்னு பார்த்தா அதோட கம்ப்யூட்டர்ஷனல் பவர் அந்தளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்ப்பீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் வச்சு பார்த்தீங்களா ஏழு வருஷம் அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாலும் எப்படி டென் சார் ஜி த்ரீ ஏழு வருஷத்துக்கு தாங்கும் அதாவது வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு தாங்கும் அதே மாதிரி பேட்டரி ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து யோசிக்க தோணுது ஏன்னா மூணு நாலு வருஷத்தில் கண்டிப்பாக பேட்டரி மாற்றினா தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அதுவும் அடிச்சு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் பேட்டரி வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்த் டிப்ளீட் ஆக தான் செய்யும் அதுவும் ஆப்பிள் யூசர்ஸ்க்கு சொல்லவே வேணா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ கூகுள்லேயே நம்ம பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் கூட அதுக்கப்புறம் எப்படி பேட்டரி மாற்ற முடியும் எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் அப்படிங்கிறது யோசிக்க வைக்கிது ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐபிக்ஸ் ரோட் அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஐபிக்ஸ் ரோட் வந்து ஃபாரின் லோகே அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல ஓகே நம்ம
ஒரு <laughs> உங்களோட <laughs> உங்களோட நீங்க வந்து எப்படி டிவைஸோட இன்டராக்ட் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இவ் பண்ணலாம் லாஸ்ட் வெனஸ்டே இதை பண்ணாப்ல அப்ப இப்பயும் பண்ணலாம் எல்லா வெனஸ்டேயும் அவர் ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்றாரு அப்ப அந்த டைம்ல மீட்டிங் அட்டன் பண்ண வரும் தெரிஞ்சு நம்ம டிஎன்டி போடலாம் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களோட நீங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க டிவைஸோட என்ன இன்டராக்ட் பண்றீங்கிற டேட்டா கலெக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் பண்ண முடியுமே தவிர அப்படி இல்லைன்னா பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது அப்படிதான் இருக்கு சோ இன்டர்நெட் குள்ள கால் வச்சாலே ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருப்பேன் உங்களுக்கு பிரைவசிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஆயிடுது சோ இங்கேயும் இப்ப எப்படி ஆயிடுது பாத்தீங்கன்னா ஏஐ கேபிலிட்டிஸ் பூஸ்ட் ஆக பூஸ்ட் ஆக என்ன ஆகுதுனா நம்மள பத்தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அது ஃபீட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணி அது எடுத்து அதை process பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் சோ கிட்டத்தட்ட ஆப்ல சொல்ல கூகுள் இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க இப்ப என்கிட்ட டைட்டன் சிப் இருக்கு நான் வந்து செக்யூரா மெயின்டெய்ன் பண்ணுவேன் உங்க டேட்டா எல்லாமே அதுல வச்சு தான் நான் process பண்ணுவேன் நான் க்ளவுட் கே கொண்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ் நம்ம क्वेश्चन போட்டு வைக்க வேண்டிய ஏரியா தான் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூகுளோட ஈவெண்ட் பார்க்கும்போது என்ன ஆயிருக்கும்னா இந்த வருஷம் இல்லைங்க போன வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி கூகுள் ஐஓ எது பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து சுந்தர் பிசை வந்து ஏஐ ஏஐ அதை வச்சு ட்ரோல்லாம் பண்ணாங்களே ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ பற்றி அதிகமாக இருந்தது பிக்சல் வாட்ச் டூல வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு ஃபார் ஷோர் இல்லைன்னு கிடையாது பட் இருந்தாலும் பிக்சல் வாட்ச் ஒன்கும் வாட்ச் டூக்கும் பெரிய டிராஃபிக் டிஃபரன்ஸ் நீங்க வந்து அப்பியரன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது இருக்காது மேபி அந்த அலுமினியம் இந்த மாதிரியான உள்ள இருக்க காம்பனன்ஸ் இதுல சேஞ்சஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் டிஸ்பிளே ஆஸ்பெக்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பட் இந்த பிட்பிட்டோட ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க பிளஸ் அந்த ஹார்ட் ரேட் சென்சார் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சிங்கிள் சென்சர் இருந்தாலும் இந்த வந்து அதுக்கு தலைவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சப்போர்ட்டிவா இன்னொரு நாலு சென்சர் சைட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சோ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிசைஸா ஹார்ட் ரேட் இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ண முடியும் சொல்றாங்க பிளஸ் பிக்சல் எயிட் ப்ரோல பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சென்சார் சோ இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருட்களோட டெம்பரேச்சர் என்னங்கிறது அப்சர்வ் பண்ண முடியுமே தவிர அவங்க வந்து இன்னும் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்காங்களா எதுக்குனா ஹியூமன் டெம்பரேச்சர் அதாவது ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் கால்குலேட் பண்றது வந்து அக்செப்டபிள் ரேஞ்சில் இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாங்க பட் அது ஃபியூச்சர்ல நமக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா இப்போதைக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பேனு கடாய் இதெல்லாம் கூட என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு பாக்க முடியும் பிளஸ் நம்ம வந்து இப்போ டீ கிளாஸ் வாங்குறோம்னா கூட டீ கூ சூடா இருக்கா டீ வந்து சூடா இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்த்து கூட நம்ம எடுத்து குடிக்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி தெரியலங்க சார் டெம்பரேச்சர் சென்சார் இருக்கு சோ இப்ப கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகுதுன்னா வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஜெனரேட்டிவ் ஏ பத்தி தான் அதிகமா பேசியிருந்தாங்க சோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஏஐயோட ரோல் இருக்க போதுங்கிறது தான் வந்து டாக் ஆஃப் த ஷோ அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்படி இருக்கும்போது பிக்சலோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பிரைம் ரீசன் இப்ப என்னன்னா அந்த செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் அப்டேட் தான் பட் இந்த செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் அப்டேட்ல என்னோட கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க எப்படி வந்து பீச்சர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிராப் பண்ண போறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்ல பிக்சல் எயிட் ப்ரோ என்ன மாதிரியான பீச்சர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இல்லை பிக்சல் எயிட் ப்ரோக்கு என்ன பீச்சர்ஸ் கிடைக்குங்கிறது இன்னைக்கு வந்து வேறு பெரிய கேள்விக்குறி பட் இந்த மாதிரியான ஒரு அப்டேட் மூலமா அவங்க என்ன பண்ண முடியுதுனா நூறு டாலர் வந்து பிரைஸ் ஹைக் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு பட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி பேஸ் வேரியா வச்சிருக்கிறது இன்னுமே பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த பூஸ்ட் வீடியோ என்ன பண்ணுவாங்க நார்மலா நம்ம எடுக்கக்கூடிய வீடியோலேயே இருக்கு பெஸ்ட் அவுட் அவுட் புட் எப்படி கொடுக்க முடியுமோ அதாவது எப்படின்னா இதுவும் ஏஐ தான் கூகுளோட கிளவுட் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு இல்லையா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக் அண்ட்ல ப்ராசஸ் பண்ண போது சோ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஃபீச்சர் பத்தி பேசும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நல்லா யோசிச்சு பார்த்து பதில் சொல்லியா அப்ப எனக்கு ஏன் எயிட் ப்ரோ வேணும் நான் எந்த போன்ல வீடியோ எடுத்தாலுமே நீ அதை வந்து கிளவுடு அனுப்பி ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப எனக்கு கொடுக்க முடியும் தானே அப்ப எதுக்கு இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃப
கண்டினியூ ஆகும் அதாவது இப்போ பாருங்களேன் இப்போ யூஎஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம மனோஜே வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தா என்னன்னு பார்த்தா வந்து ஸ்மார்ட் அப்கிரேட் பிளான் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரேடிங் பிளான் ஸோ ட்ரேடிங் பிளான்ல வந்து அவன் பிக்சல் செவன் ப்ரோ உள்ளதுக்கு போட்டு பிக்சல் எயிட் ப்ரோ எடுக்க போறான் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்க்கு பிக்சல் செவன் ப்ரோ எடுத்துக்கிறாங்க ஒன் டுவெண்ட் எயிட் ஜிபி இப்போ வந்து அவன் ட்ரேடிங் என்ன பண்றான் பிக்சல் எயிட் ப்ரோ போறான் பட் ஏன் கேள்வி என்னன்னா பிக்சல் செவன் ப்ரோக்கே ஆல்ரெடி அப்டேட்ஸ் நூ வரும் ஓகே டென் சார் ஜி டூ ஒரு சூடான சிப் அதனால இவன் மாறுறானே வச்சுக்கலாம் அப்போ பிக்சல் எயிட்டுக்கு போயிட்டு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்டேட் இருக்கும்போது யாரெல்லாம் ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுலேயும் ஒரு கொஸ்டின் வருது ப்ளஸ் நம்ம ஊரில் வந்து கூகுள் இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ஸ்டெப் எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம மக்கள் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அடுத்த பிக் பில்லியன் டேல எயிட் சீரீஸ் வாங்கிக்கலாம் தான் சொல்கிறாங்க ஏன் பார்த்தா அந்தளவுக்கு பிரைஸ் ட்ராப் ஆகுது இல்லை இப்போ செவன் சீரீஸ்க்கு ட்ராப் ஆயிருக்கு செவன் ப்ரோக்கும் ட்ராப் ஆகும் அப்படின்னும் போது எதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து ஏர்லி இன்வெஸ்டராக இவ்வளோ தூரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு என்ன ஆஃபர்ஸ் பயங்கரமாக கொட்டியாக கொடுக்குறாங்க இப்போ யூஎஸ்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட்ச் ஃப்ரீ பட்ஸ் ப்ளஸ் அதாவது இப்போ பிக்சல் எயிட் வாங்கினா பட்ஸ் பிக்சல் எயிட் ப்ரோ வாங்கினீங்கன்னா வாட்ச் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபீல் ஆகுது பட் நம்ம ஊரில் பாருங்கள் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணணும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு யோசிக்க வைக்கிறது இல்லை ஸோ இதனாலே வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கெயினே ஆகாது இப்போ கூகுள் வந்து டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் அதாவது லான்ச் ப்ரைஸுக்கு கீழே அது போகாது டென் பர்சன்ட் அப்படின்னா டென் பர்சன்ட் மேலே ரெடியூஸ் ஆகாது இப்போ நைன்டி தௌசண்ட் லான்ச் பண்ணால் எயிட்டி தௌசண்ட் கீழே அந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் வந்து ஒன் இயரில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இந்த மாதிரியான ஒரு சில அக்னாலஜ்மெண்ட் அதாவது உறுதிப்படுத்தி சொன்னாங்கன்னா நம்ம மக்கள் வந்து தைரியமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் அப்படி எதுவுமே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை இல்லையா மேபி எயிட் சீரீஸ்க்கு அப்புறம் கூகுளோட டிவைஸோட லேட்டர் ப்ரைசிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இல்லை நான் ஏதாவது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் பட் ஆன் த ஹோல் ஒரு நல்ல டிசைன் ரீடிஃபைன்ட் பிக்சல் அண்ட் பவர்ஃபுல்லாக தான் ஃபீல் ஆகுது பட் ஜி த்ரீ எப்படி இருக்குன்றது இன்னும் கொஸ்டின் மார்க் தான் பட் ஓவராலாக பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல மாசா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஈவெண்டோட எண்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஓகே ப்ரோஸ் பட் இருந்தாலும் பார்ப்போம் திரும்பியா நம்ம ரிவ்யூல வந்து போனர் நல்லா சிந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் சிவபரணி பார்க்கலாம் பாய் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க் யூ என்ன ராமலிங்கம் ஆளையே பார்க்க முடியல எப்படி இருக்க நல்லா தான் இருக்க நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கானப்பா மத்த வெம்பேச்ச கேட்காதே பெத்த வெம்பேச்ச கேளு எதோ எதோ கவசாக்கி அதோ அதோ மிச்சிபிசி சௌபாக்கியா